வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண டேட்லேருந்தே அவங்க லாஸ் தான் பார்த்துட்ருக்காங்க ஓகே ப்ராஃபிட் வந்து எதுவுமே அந்த கம்பெனி ஏர்ன் பண்ணலை ஓகே அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூவாக இருக்காது அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ட்ரூவாக வந்து ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அசெட்ஸ் எல்லாம் ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டிஷியஸ் அசெட்ஸ் வந்து நிறைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிச்சிருப்பாங்க அண்ட் இன்டேஞ்சபிள் அசெட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும் அண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பாங்க ஓகே இது மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து ட்ரூ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து டிபிக்ட் பண்ணலை ஓகே நெட் அசெட்ஸ் ஒர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தி காமிச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து அசெட் வர்த் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனி ஓவர் கேபிட்டலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த கம்பெனிக்கு இருக்கிறது த்ரீ சாய்ஸஸ் தான் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து லிக்விடேட் ஆகிடலாம் ஓகே கம்பெனியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இல்லை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னலாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இன்டர்னலாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா லிக்விடைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரை அப்படின்ற மாதிரி இந்த இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அந்த கம்பெனி பண்ணுவாங்க ஓகே அப்போ அந்த இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ் பண்ணியிருக்க கம்பெனி கிராஜுவலாக பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் லிக்விடேஷனுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ட்ரை வந்து அவசியம் வந்து கம்பெனி பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுது ஓகே இன்டர்னலாக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுது அது எப்படி இன்டர்னலாக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸையும் டிபெஞ்ச ஹோல்டர்ஸும் இல்லை மற்ற க்ரெடிட்டாஸ் அதர் லயபிலிட்டிஸ் எல்லாரையுமே வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி ஓகே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவங்களோட வேல்யூவை வந்து குறைச்சிக்க சொல்லுவாங்க ஓகே ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அவங்களோட லயபிலிட்டிஸை ரெடியூஸ் பண்ணிக்க சொல்லுவாங்க ஓகே அதனால் அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த அக்குமுலேட்டட் லாஸஸ் எல்லாம் செட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே இதை மாதிரி இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி அதோட ட்ரூ வேல்யூ அதாவது ஃபேர் பொசிஷன் என்ன அப்படின்றத வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரிவீல் பண்ண முடியும் அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் வந்து ரிவீல் பண்ணலாம் இதை மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட லயபிலிட்டி எல்லாரோட லயபிலிட்டியும் குறைச்சிக்க சொல்லி கேட்டு அது மூலமாக அவங்க வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ட்ரூவாக வந்து அவங்க வந்து எக்ஸிபிட் பண்ண முடியும் அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எஸ் இப்போ இந்த இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு என்னென்ன வேஸ்ட்லாம் இருக்குது ஓகே என்னென்னலாம் ஸ்கீம்ஸ்ன்றது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் எது மூலமாகலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஓகே ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் மூலமாக இன்டர்னலாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் வேரியேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரைட் காம்ப்ரமைஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் சரண்டர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஓகே இது எல்லாமே மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இப்போ இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல்ன்றது என்ன அப்படின்னா அந்த ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களோட லயபிலிட்டியை அதாவது அவங்களோட கேபிட்டலை என்ன பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நாட் ஒன்லி த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈவன் த க்ரெடிட்டாஸ் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸோட லயபிலிட்டியும் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த மூலமாக இருக்கிற அவைலபிலிட்டி ஆஃப் அமௌண்ட்டை வச்சு ஃபிக்டீஷியஸ் அசட் அக்குமுலேட்டட் லாஸஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணலாம் ஓகேவா அதாவது லயபிலிட்டி ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் க்ரெடிட்டாஸ் அவங்களதெல்லாம் குறைச்சிக்கிறது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அந்த அமௌண்ட் அவைலபிளை வச்சு ரைட் ஆஃப் பண்ணலாம் இந்த ஃபிக்டீஷியஸ் அசட்ஸ் லாஸஸ் எல்லாத்தையுமே ஓகேவா ஆனால் இந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் எப்போ பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஃப் இட் இஸ் அத்தரைஸ்ட் பை இட்ஸ்
rupees hundred into paid up value of ten by making a sacrifice of ninety per share. अदाउद हंड्रेड रुपीस पेड़ अप वैल्यू उल्लेदा टेन रुपीस को अंदर मातिक का मुड़ियों ओके वा रिड्यूस पन्नी का मुड़ियों अंदर शेयर होल्डर्स वंदे सैक्रिफाइस पनानो नाइंटी रुपीस ओके अप आधे काना एंट्री है ना ना शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिडक्शन नाइंटी रुपीस है अंद हंड्रेड अना आधे इवलो को रिड्यूस पनी करांगा टेन रुपीस को रिड्यूस पनी करांगा इधर वन वे अदा आधे रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली पेड अप वैल्यू मट्टो कर्च कर दो मूलमा शेयर कैपिटल ला रिड्यूस पनी केला इपन दु पातिंगे ना रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू ओके वा नॉमिनल and paid up value, रेंडमें வந்து கொரக்கிறாங்க, previous case பாக்கம் போது, வெரும் paid up value மட்டு வந்து reduce பண்டுராங்க, இல்லியா, இதில் அப்படி கடையாது, nominal value and paid up value, ரெண்டமே வந்து reduce பண்டுராங்க, அப்பா, அதுகான entry பாத்திங்கனா, equity share capital, அதாவது old பாத்திங்கனா, 100 rupees இருந்தது, இப்பா, வந்து எவ்வளோக்கு reduce பண்டுடாங்க, அப்படியின்னா, அப்படியின்னா, nominal value வே 10 rupees ஆயிடுது, okay? அப்பா, இப்பே என்ன பண்ணிட்டாங்க, nominal value and paid up value, ரெண்டுமே வந்து reduce பண்டுராங்க, okay? இது ஒரு method, okay? வா, இப்பே next method, அதாவது என்ன அப்படியின் பாத்திங்கனா, scheme of reconstructionல, alteration of share capital, alteration of share capital என்றுது என்ன அப்படியின்னா, அதாவது existing share capital இருக்கில்லியா, அந்த capital structureயே, चेंज பண்டுராங்க, okay? அது எப்ப चेंज பண்ணம் முடியும் அப்படியின் பாத்திங்கன்னா, articles of associationல, அதுகான பவர் இருந்தா மட்டும் தா, அந்த share capital வந்து चेंज பண்ணம் முடியும். okay, வா, articlesல வந்து, இல்லா அப்படியின்னா, இந்த வந்து चेंज பண்ணம் முடியாது. okay? and, இதுக்கு என்ன resolution pass பண்ணனோ அப்படியின்னா, ordinary resolution pass பண்ணனோ, general body meetingல. okay? அது மட்டும் இல்லா register அருக்கு notice குடுக்கனோ எப்போ அப்படியினா 30 days go of such alteration அந்த alteration முடிந்து 30 நாட்கள் குள்ள என்ன formல குடுக்கனோனா form SH7 E form குடுக்கனோ இதோட பாத்திங்க என்ன certified true copy of ordinary resolution குடுக்கனோ along with that explanatory statement குடுக்கனோ and altered copy of memorandum of association குடுக்கனும் okay, இவ்வளவும் குடுத்த பெரக்குதான் இந்த alteration செய்ய முடியும் alteration இருது என்னன existing capital structure change பண்டுது okay, இதுதான் வந்து alteration இருது இப்ப இந்த alteration எந்தந்த formulaல்லா இருக்கும் அப்படியின்றது நம்ப இப்ப பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க, first வந்து increase of authorized share capital அதாவது, the existing authorized capital பாத்திங்க என்ன, 10 lakh இருக்கு okay, 10 lakhல எவ்வளோ விஷேயேச் அப்படின் பாத்திக்கினா, 1 lakh shares of rupees 10 each. இது நம்ப என்ன பண்ணலானா, increase பண்ணலா. எவ்வளோக்கு increase பண்ணலானா, 15 lakhக்கு increase பண்ணலா. okay, 15 lakh amount increase பண்ணோம் அப்படின்ன, எவ்வளோ shares increase ஆகது பாருங்க, 50,000 equity shares வந்து increase ஆகது. இதுதான் வந்து increase of authorized share capital. okay, வா, authorized share capital increase பண்ணலா, ஒரு alteration இந்த மாதிரி வேல பண்ணலா, and next பாப்போ consolidation and division of all or any of share capital into shares of a larger amount than existing shares. Okay, அதாவது consolidate பண்டுராங்க, okay, இதுக் பாருங்க, example, 2 lakh equity shares of rupees 5 each இருக்கு, okay, இது வந்து, எப்படி divide பண்ணி இருக்காங்க, 1 lakh equity shares of rupees 10 each by consolidating 2 equity shares of rupees 5 each, which will constitute 1 equity shares of rupees 10 each. அதாவது, 2 lakh equity shares 5 rupees over share இருந்தது, அது இப்பே எப்படி consolidate பண்ணிருக்காங்க அப்படியின்னா, ரெண்டு share வந்து ஒரு share convert பண்ணிருக்காங்க, okay, consolidate பண்ணிருக்காங்க, அதாது 5 ருபா மதிப்புள்ள ரெண்டு share, இப்பே எவ்வளவா இடுத்து நான் 10 share இடுத்து, அப்பா 1 lakh equity shares, ஒரு ஒரு share ஓட price எவ்வளவுனா, 10 rupees இடுது, இதுதா வந்து consolidation and division, okay வா, இது வந்து one of the way, alteration of share capital இருக்கு. Okay, இப்பு next பாப்போம், conversion of all or any of the fully paid up shares into stock and YZ versa. Okay, அதாவது issue பண்ண, subscribe பண்ண, இந்த fully paid equity shares வந்து, என்னவா மாத்திராங்க என்ன, stock வந்து convert பண்ணிடுராங்க. இப்பு பாருங்க, issued, subscribed and fully paid up 10,000 equity shares of rupees 10 each can be converted into ordinary stock worth rupees 1 lakh. பாத்திருங்கனா, 10,000 shares, ஒரு ஒரு share ஓட price எவ்வளவு, 10 rupees, இது வந்து convert பண்ணிடுராங்க, என்னன்ன, stock worth 1 lakhக்கு மாத்திடுராங்க, okay, 
இது ஒன் ஆஃப் த வே இந்த ஆல்ட்ரேஷனில் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப் டிவிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதாவது டென் தௌசண்ட் ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ஈச் இருந்ததை ஒன் லேக் ஷேர்ஸாக வந்து டென் ருபீஸ் ஈச்சுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அதாவது ஒரு ஒரு ஷேரையும் பத்து ஷேராக மாற்றிக்கிடுறாங்க ஓகே முதல்ல நம்ம பார்த்தது என்னென்னா ரெண்டு ஷேரை ஒரு ஷேராக மாற்றினாங்க இது பார்த்திங்கன்னா சப் டிவைட் பண்ணுறாங்க பத்தாயிரம் ஷேரை ஒன் லேக் ஷேர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஓகே பத்தாயிரம் ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஆனால் அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒன் லேக் ஷேராக ஒவ்வொரு ஷேரும் டென் ருபீஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க ஓகே இதுதான் வந்து சப் டிவிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இதை மாதிரியும் ஆல்டர் பண்ணலாம் இந்த ஷேர் கேபிட்டலை ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கேன்சலேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் விச் ஹாவ் நாட் பீன் டேக்கன் ஆர் அக்ரீ டு பி டேக்கன் பை எனி பர்சன் ஓகேவா அதாவது ஷேர்ஸே கேன்சலே பண்ணிடுறாங்க அதாவது யாருனா எடுத்துக்கலனா யாருமே அதை வந்து அந்த ஷேர்ஸை எடுத்துக்கல அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் டெமினிஷ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் பை த அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஸோ கேன்சல் ஓகேவா அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்க ஷேர் கேபிட்டலையும் டிமினிஷ் பண்ணிடுறாங்க இதுக்கு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இஷ்யூட் சப்ஸ்கிரைப்ட் அண்ட் ஃபுல்லி பேய்ட் அப் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் டென் லேக் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன் லேக் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ஓகேவா அதாவது டென் லேக் இருக்குது அதோடது ஷேர்ஸ் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் நம்பர்ஸ் டென் ருபீஸ் ஒரு ஒரு ஷேர் ஆனால் டோட்டல் அத்தோரைஸ் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் லேக் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஓகே ஆஃப் டென் ஈச் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டீன் லேக் அமௌண்ட்டு ஆனால் இப்போ எவ்வளோ வந்து நம்மளோட இஷ்யூட் சப்ஸ்கிரைப் பெய்டப் கேபிட்டல் இருக்குன்னா டென் லேக் தான் இருக்குது அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த பேலன்ஸ் ஃபைவ் லேக் வர்த் ஷேர்ஸை வந்து யாரும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலை எடுத்துக்கலை அந்த பேலன்ஸ் ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸை யாரும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலை அப்படின்னும் பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னும் பொழுது அந்த ஃபைவ் லேக் ஓகே ருபீஸ் வர்த் ஷேர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேன்சல் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதான் போட்டிருக்கு பாருங்கள் த ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் பீங் த போர்ஷன் ஆஃப் அத்தரைஸ் ஷேர் கேபிட்டல் விச் ஹாவ் நாட் பீன் அக்ரீ டு டேக்கன் அப் பை எனி பர்சன் கேன் பி கேன்சல்டு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் லேக் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் அத்தரைஸ்டு அதில் டென் லேக் தான் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அமௌண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் அதை கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க ஓகே இதெல்லாம் ஆல்ட்ரேஷனோட வேஸ் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலில் நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் பார்த்தோம் அண்ட் ஆல்ட்ரேஷனில் ஃபைவ் டைப்ஸாக பார்த்துருக்கோம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைப் பார்க்கலாம் வேரியேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரைட் அதாவது இது என்னென்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட ரைட் வந்து வேரி ஆகுது ஓகே அப்படியும் வந்து நம்ம ஆல்டர் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் வென் அ கம்பெனி ஹஸ் இஷ்யூட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரைட் ஒரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான ரைட் இருக்கும் அந்த ரைட் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிங் ரைட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டிவிடண்டோட ரைட்டாக இருக்கலாம் ஓகே அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஒன் சேஞ்ச் இன் ரேட் ஆஃப் டிவிடண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ரேட் ஆஃப் டிவிடண்ட் ஒரு டென் பர்சன்ட் இருக்கலாம் இதை வந்து எவ்வளோ மாற்றலாம் எயிட் பர்சன்ட்க்கு மாற்றலாம் ஓகேவா இல்லைன்னா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா குமுலேட்டிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக இருந்திருக்கு அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நான் குமுலேட்டிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ அந்த ஷேர் ஹோல்டரோட ரைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா இதுதான் வேரியேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரைட் இதுவும் இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த வே ஆஃப் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் காம்ப்ரமைஸ் ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் கம்பெனி மெம்பர்ஸாக இருக்கு கம்பெனி அவுட்சைடர்ஸ் அதாவது டிபெஞ்சோ ஹோல்டராக இருக்கலாம் இல்லை க்ரெடிட்டாராக இருக்கலாம் ஓகே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் அந்த கம்பெனி ஃபேஸ் பண்ணும்போது தே வில் என்டர் இன் டு என் அக்ரிமெண்ட் என்ன அக்ரிமெண்ட்டில் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் வச்சிருக்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஷேர்ஸோட டினாமினேஷன் எல்லாத்தையும் ஸ்மால் ஸ்மால் அமௌண்ட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் கம் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸை வந்து சரண்டர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த சரண்டர் பண்ண சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஷேர்ஸை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிபெஞ்சா ஹோல்டர்ஸ்க்கு செட்டில்மெண்ட்டாகவோ இல்லை க்ரெடிட்டாஸ்க்கு செட்டில்மெண்ட்டாகவோ அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க ஓகே அதாவது ஸ்மாலர் டினாமினேஷனுக்கு ஷேர்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ண சொல்லி அந்த ஷேர்ஸை இன்டர்ன் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் க்ரெடிட்டாஸ்க்கும் லயபிலிட்டியை செட்டில் பண்ணுறதுக்கு செட்டில் கொடுக்குறாங்க ஓகே அலாட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த அன்யூட்டலைஸ்டு ஷேர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா சரண்டர் பண்ண அன்யூட்டலைஸ்டு ஷேர்ஸை அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க ஓகே இதுதான் வந்து சரண்டர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்ன்றது இப்போ நம்ம ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் உள்ள ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷேர் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எட்டார் டூ கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அதாவது இது ஓல்டு வேல்யூ அண்ட் இது நியூ வேல்யூ அண்ட் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரிடக்ஷனுக்கு போயிடும் ஓகே இது வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஓல்டு வேல்யூ அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் நியூ வேல்யூ இது பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ரிடக்ஷனுக்கு போயிடும் நெக்ஸ்ட் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் க்ரெடிட்டாஸ் ரெண்டு பேருக்குமே இதே மாதிரி தான் ஓகே அந்த டிபெஞ்சர் ஹோல்டராக இருக்கட்டும் க்ரெடிட்டாராக இருக்கட்டும் ஓல்டு அவங்களோடது அண்ட் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் க்ரெடிட்டாஸ்க்கு நம்ம நியூவாக என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்றது அண்ட் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸ் வந்து நமக்கு வந்து கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் போயிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதாவது நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அதாவது அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்க வேண்டியது இப்போ டென் ருபீஸ் கொடுத்தா போதும்னு வாங்க அப்போ நம்ம கிட்டே எவ்வளோ இருக்கோன்னா பேலன்ஸ் நைன்ட்டி ருபீஸ் இருக்கும் இதே மாதிரி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் கிட்ட இருந்தோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் கிட்ட இருந்தோ இல்லை இந்த லயபிலிட்டிஸ் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர் க்ரெடிட்டார் கிட்டே இருந்தோ நம்ம வச்சுருக்க அமௌண்ட்டை நம்ம எதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அசட் ஓவர் வேல்யூ ஆனது இல்லையா அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஃபிக்டீஷியஸ் அசர்ட் இல்லை அக்கோமுலேட்டட் லாஸஸ் இது எல்லாத்தையும் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதில் பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஓகே பா பாருங்கள் இதுக்கான என்ட்ரி கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் எட்டா சன்ரி அசட்ஸ் அண்டர் வேல்யூ இது ஓகே அப்புறம் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓகே டெபிட் பேலன்ஸ்னால் என்னது அசட் சைட் நமக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டூ குட் வில் அக்கௌண்ட் டூ பில் பிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் டூ டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் டூ சன்ரி அசட்ஸ் இங்கே அண்டர் வேல்யூட் இங்கே ஓவர் வேல்யூட் இருந்ததுன்னா ஓகே அப்போ இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் எல்லாம் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஓகேவா எஸ் இவ்வளோதான் பேசிக் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் இதோட அடிஷ்னலாக ஃபியூ என்ட்ரீஸ் வரலாம் பட் இந்த என்ட்ரீஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே இந்த இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஈஸியாக ப்ராப்ளம் போடலாம் ஓகே இது கண்டிப்பாக ஒரு டென் மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க பட் ஈஸியாக இதில் நம்ம மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணவும் முடியும் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்